Hi bro. சந்திரமுகி டூ இருக்குல்ல அதுல கங்கனா ரகனா ஒத்த சந்திரமுகியா போட்டுருக்காங்க பட் எனக்கு அது செட் ஆகலன்னு எனக்கு தோணுது உங்களுக்கு எப்படி ஒரு செப்டம்பர்ல ரெண்டுல்டா <laughs> மூணு பாட்டு ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ப்ரோ அவங்க வந்து இன்னும் நாலு சாங் இருக்கு பதிமூணு ட்ராக் மொத்தமா இருக்கு ஐ மீன் நான் ஏழு சாங்கு ஆறு தீம் மியூசிக் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தான் அனிருத்து இருக்கு <laughs> 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 பேசிட்டு <laughs> ஒரு மனுஷன் வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு டெவலப் ஆகி வந்து பாலிவுட் லெவலுக்கு போயிருக்காரு இன்னும் வந்து அவரை பத்தி இவரு அந்த படத்தை எடுப்பாரு இந்த படத்துல இருந்து இப்படி எடுப்பாருன்னு பேசினா அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குல்ல ப்ரோ கஷ்டப்படுறீங்க 
எல்லாரும் <laughs> 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 Okay, <laughs> 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 இல்லை கார்த்தி ப்ரோ எனக்கு நான் ரொம்ப நாளாக இதை கேட்டிருக்கேன் இந்த அட்லியோட விமர்சனம் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஆக்சுவலாக விமர்சன விமர்சனத்தை விட எங்கள் டிஃபெண்ட் பண்ணுறவங்களாம் ஜாஸ்தி இருக்காங்க ஆக்சுவலாக எனக்கு எங்கே எப் எப்போ யார் வந்து ஓப்பனாக பப்ளிக்காக விமர்சனம் பண்ணாங்கன்னே தெரியல இது வந்து சோசியல் மீடியாவில் வந்து சும்மா யாரோ இந்த ஆன்டி ஃபேன்ஸு சொன்னதுக்கு இங்கே சப்போர்ட்டாக பேசுகிறவங்களே ஜாஸ்தியாக இருக்கு அப் அட்லி பற்றி அப்படி சொல்லிட்டாங்க அட்லி பற்றி இப்படி சொல்லிட்டாங்கன்ட்டு ஆனால் ஆக்சுவலாக வந்து அங்கே ஓ ஓப்பனாக யாருமே அந்த மீடியாவில் ஆகட்டும் யாருமே அட்லி பற்றி ஒன்றுமே அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லலையே இல்லை கார்த்திக் ப்ரோ ப்ரோ இங்கே பாருங்க அந்த ஜவான் படம் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த டைட்டில் போடும்போதே தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தர் வந்து கேஸ்லாம் போடுறது ப்ரோ பேரரசு படம் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேஸ்லாம் போட்டாங்க சரிங்களா தர்பார்ஸ் <laughs> வந்து <laughs> <laughs> தர்பார் படம் வந்து ஃப்ளாப் தான் ப்ரோ ஆனால் வந்து இப்போ வந்து அந்த பீஸ்டுக்கு பதிலாக அவர் தானே பண்ண வேண்டியது விஜய் சார் வச்சு சன் பிக்சர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஒத்துழைச்சு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து விஜய் சாருக்கு வந்து இவர் தானே ப்ரோ பண்ணியிருப்பாரு ஏர் முருகாசு ப்ரோ அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை நீங்கள் கிரிஞ்சு பண்ணாலும் இல்லை ப்ரோ நான் செஞ்சு நான் எப்படி சொல்ல வரேன்னா தர்பார் படம் வந்தப்ப வந்து ரொம்ப இது பண்ணாங்கல்ல ஏர் முருகாசா தர்பார் படம் பண்ணாலும் போனது பட்ஜெட்னால பண்ணாம போனாங்க அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே இல்ல நீங்க எதுக்கு அப்படி சொல்றீங்க இல்ல ப்ரோ அட்லிய வந்து எப்படி பேசினாங்களோ அதே மாதிரி தர்பார் படம் வந்து என்னங்க பேசிட்டாங்க இங்க விமர்சனம் வந்து வைக்க தான் செய்வாங்க அது ப்ரூவ் பண்ணிட்டு அவங்க போயிட்டே இருக்க வேண்டாம் அவ்வளவுதான் அதுக்காக அத சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டாங்க நான் சொல்ல கூடாது யாரையுமே இதுமே பேச கூடாது எல்லாரையும் தான் ப்ரோ இதை அது சொல்றாங்க அனிருத்தையும் தான் காப்பிங்கிறாங்க அதுக்காக அவர் என்ன அடுத்து போயிட்டு தானே இருக்கு இந்த ஃபேன் பாய் எல்லாம் தூக்கி போட்டு மிதி மிதி மிதிக்கணும் என்னையா ஃபேன் பாய் சம்பவம் ஃபேன் பாயே இருந்து வாழ்ந்துருவீங்களா லைஃப் லாங்க அப்போ பெத்த அப்பனாவே அம்மா யார பேசினா கூட கோபப்பட மாட்டேன் இந்த சாயநாத்தன ஒருத்தர் போட்டு அதுக்கு முழல் எனக்கு கோபம் வந்துருச்சு காலையில என்ன அந்த தார் ஜீப்ப வந்து கொடுத்தாங்க கொடுக்கல அது ஒரு பிரச்சனையா அதுக்கு ஒன்னே ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ட்விட்டர்ல ஒரு மெசேஜ் வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் என்ன என்ன அப்படி ஃபேன் பாயா இருந்து என்ன கிழிக்க போறீங்க ஒரு நீங்க போய் பாத்துருக்கீங்களா ஏதாவது ஒரு ஹீரோவை பாத்துருக்கீங்களா பிரசாந்த் மாதிரி தான் உங்களெல்லாம் பேசணும்னு நினைங்க கார்த்திக் ப்ரோ ரொம்ப ஒஸ்டா இருக்காங்க 
இருக்கலாம் ஒரு பதினஞ்சு வயசு இருபது வயசு இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம் அது ஓகே அது தாண்டிமா சிங்கிள் டீக்கு பிரயோஜனம் இல்ல டீ கூட வாங்கி தர மாட்டாங்க நீங்க போய் ஆடி வாங்கி இன்னும் அடி வாங்கி தான் வரணும் பாசல் ஒண்ணு கல்யாணம் ஏய் உங்க அப்பா இல்லடா உங்க அப்பா இருந்துட்டு உங்க அப்பாக்கு வச்சு நீங்க அப்படின்ற மாதிரிதான் இருந்துச்சு கேட்ட நான் தலைப்பேன் இருந்துட்டு போ பார்த்தா இருட்டு தான் சீரிஸா இதெல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியில அவங்க எதுவுமே சொல்லலன்னு வேற சொல்லுவாங்க டாக்டர்ஸ் வந்து இதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க முடியாது இவங்க பண்ற நீ நீ நீங்க சொல்றது பார்த்தா கார்த்தி ப்ரோ அஜித் சார் தான் கரெக்ட் ப்ரோ ஐ மீன் அவங்களுக்கு <laughs> படம் பண்றனா இல்லையா படம் நல்லா இருக்க இல்லையா ஒண்ணுமே கண்டுக்காம அத பத்தி நீ நீ இனி யாரு கவலைப்படுறதுக்குட்டு ஓப்பனாவே சொல்லிட்டு போற ஒரு மாசமா ரொம்ப பயர் விட்டாங்க ஏன்னா சலார் வருது சலார் வருதுன்ட்டு ஆல்ரெடி யூஎஸ்ல எல்லாம் இங்க சினிமா வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட்ங்க அவங்க என்டர்டெயின்மெண்ட்டா என்டர்டெயின்மெண்ட்டா பார்த்தா பிரச்சனையே கிடையாது அவ்வளவுதான் பாக்குறோம் பே பண்றோம் சரி ஓகே ஒரு படம் வருது சரி நாளைக்கு ஆக்சிடென்ட் செத்து போயிட்டா என்ன பண்ணுங்க ஐயோ அந்த படம் பார்க்காம செத்து போயிட்டா உங்களுக்கு ஒன்னு டேங்க்ஸ் கார்டு போட போறாங்களா இல்ல ஆர்ஐபின்னு வந்து இதை போட போறாங்க என்னைக்கு ரொம்ப ஓவரா இருக்கு ஓவர் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க கோவம் தான் வரும் ஏன் இதே உங்க என்னடா கிடைக்க போது ஒரு டீ கூட கிடைக்காதுரா நானா தான் ப்ரெஸ் மீட்டிங் போனா எனக்கு வந்து டீ காஃபி எல்லாம் கொடுப்பாங்க உங்களை அங்க கூட வர மாட்டாங்க நேற்று <laughs> 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 அவங்க விட்டு சவுத் இந்தியா நார்த் இந்தியா எல்லாருமே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆனா இந்த ஃபேன்ஸ மதிச்சு வந்து ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கூட கொடுக்கல ஏன் போஸ்ட் போன் பண்றோம் என்ன ஆச்சுன்ட்டு எப்ப சரி ஓகே படம் வரலன்னு சொல்லிட்டு முடிஞ்சு போச்சா அடுத்த டேட் எந்த டேட்ல பண்ணணும் அப்படின்றதான் அவங்க வந்து யோசிக்கணும் இல்ல அவங்க எல்லாத்தையும் பேசணும் சரி ஓகே இப்போ இல்ல நவம்பர்ல பண்ணலாமா டிசம்பர்ல பண்ணலாமா ஜனவரியில பண்ணலாமா ஏப்ரல் பண்ணலாம் அதெல்லாம் பேசணும்ல அவங்களுக்கு 
அவன் குடுக்கல குடுக்கல இல்ல அட்லீஸ்ட் டிலே ஆச்சுன்னு சொல்லலாம் இல்ல ப்ரோ வெளியில வந்து அபிஷியலா எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க அவங்க அவங்க தவிர வேற எல்லாமே எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க டிலே ஆச்சுட்டு டிலே ஆச்சு இந்த ரீசனால டிலே ஆச்சு கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு பேசுவாங்க வருவாங்க சொல்லுவாங்க உடனே மதிக்கல அது பண்ணல அப்படிலாம் கிடையாது அதாங்க <laughs> 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 டைகர் 2 பாத்துறீங்களா இல்ல bro டைகரே பாத்தது இல்ல bro டைகரே பாத்தது இல்ல அப்புறம் எதுக்கு இது கூடவே பாக்க மாட்டேங்குது ஆ அவ்வளவுதான் நமக்கு எதுக்கு நமக்கு எதுக்கு bro நமக்கு தமிழே போடுங்க bro இல்ல bro டைகர் நமக்கு பெருசா தெரியாது பட் அது இப்போ அந்த பத்தான்ல அந்த யுனிவர்ஸ்ல வரவும் அவங்க சைடு நார்த் சைடு ஓவர்சீஸ்ல தான் கொஞ்சம் இதாவும்ல அதுக்கு தான் கேக்குறேன் bro சின்ன மாரு நமக்கு சுமார் நினைப்போம் பட் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் சுமார் தான் ஒரு ஆடியன்ஸ் இது பிடிக்கும் ஜெய்சிராவோ இல்லை பிரசாந்தா வந்தாங்கன்னா தூங்கலாம் பேச விட்டு ரெண்டு பேரையும் காணும் கார்த்திக் ப்ரோ ஒன்னே ஒன்று மட்டும் கேட்டுக்கிறேன் சொல்லுங்க ப்ரோ ப்ரோ இந்த வாரிசு ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி லோகேஷ் லியோவில் கமிட் ஆனார் ஆனால் லியோல இருந்து ஒரு நியூஸ் கூட வெளியே வரல அந்த வாரிஸ் ரிலீஸ் ஆகுது வரைக்கும் பட் இப்போ லியோ ரிலீஸ் ஆக போகுது பட் வெங்கட் பிரபு வந்து எல்லா நாளும் ஏதாச்சும் ஒண்ணு ட்விட்டர்ல அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்காரு அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க எதுவும் இல்லையா இல்ல ப்ரோ வந்து அமெரிக்கால போய் சொன்னாரு <laughs> வாரிசு ரிலீஸ் ஆகுது வரைக்கும் நாங்க எதுவுமே பண்ண போறது இல்ல அதுக்கப்புறம் தான் வாரிசுக்கு வந்து இந்த படத்தோட அப்டேட் ஏதாவது கொடுத்துட்டீங்கன்னா வாரிசு வந்து அந்த இடத்துல வாரிசோட லியோக்கு வந்து பெரிய அட்ராக்ஷன் கிடைச்சிடும் அப்படின்றதுனால அவங்க அவாய்ட் பண்ணாங்க ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இது வந்து இது வேற சுத்தமா <laughs> 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 ரொம்பவே மக்க பண்ண வச்சிருக்காங்க இந்த பாட்டு மட்டும் இல்லைன்னா படம் அப்படியே படுத்திருக்கோம் பாட்டுனாலதான் எப்படியோ கொஞ்சம் ஓடுதுன்னு ஓடுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கிரீன் பிளே வைஸ் எல்லாம் ரொம்ப பழைய படம் பார்த்த மாதிரி இருக்கு
அவ்வளவுதான் <laughs> 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 பேசுறதான் <laughs> நல்லா <laughs> 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 கார்த்திகா <laughs> அதிகமா <laughs> 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 ரெண்டு <laughs> 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 விதய வினய ராமா அப்புறம் ஜெய ஜானகி நாயக் ரெண்டு படம் எடுத்தாரு அந்த படத்துல எல்லாம் ரொம்ப ட்ரால் சீன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காரு அந்த டைரக்டர் ஆனா அக்கண்டால ஒர்க் ஆச்சு நான் இல்லன்னு சொல்லல அக்கண்ட எனக்குமே ஒர்க் ஆச்சு ஆனா அத வச்சு மட்டும் நீங்க அவங்களை ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தா கூட அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் இருக்குன்னு சொல்றேன் இல்ல ப்ரோ லெஜண்ட் இல்ல நல்லா இருந்துச்சு ஆனா நடுவுல இது வந்துச்சு இல்ல நீங்க ஃபுல் கான்பிடன்ஸ்ல ஃபயர் விடுறீங்க நான் அன்னைக்கு பார்த்த ட்ரெய்லர் வந்த நாளைக்கு கூட நீங்க சொன்னீங்க போய பாட்டி அப்படி இப்படின்ட்டு இல்ல நடுவுல அப்படி இப்படி இருக்கு ப்ரோ ஒரு ஒரு அது இருக்கு பட் போய பாட்டியோட மேக்கிங் வந்து பிடிக்கும் மேக்கிங்னா அந்த ஸ்டைல் ஆக்சுவலா வந்து அவர் சும்மா அடிச்சு பறக்கிறாங்க பத்து பேர் அந்த மாதிரி இல்லாம 
அந்த பத்து பேர் பறக்கிறதுக்கு ஒரு சீன் வச்சு எடுப்பார் இல்லையா அந்த மேக்கிங்ல அந்த கேமராங்கள்ல இருந்து எல்லாமே எடுப்பார்ல அது பயப்பட்டியோட ஸ்டைல் அது 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 வேற எந்த டேரக்டருமே எனக்கு தெரிஞ்சு புதுசா அந்த அளவுக்கு பண்ண ஆகுது தெரியல <laughs> 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 வருது <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நீங்க இப்ப லாஸ்ட் ரன் முடிச்சுட்டு வர போடும் ப்ரோ என்ன வருதுன்ட்டு ஜெயிலர் இன்னொரு ரெண்டு வாரம் தூ ஓடுமா ப்ரோ பரம் பரம் பொருள் போறதுக்கு இல்ல ஓடுமா ப்ரோ அந்த அளவுக்கு ஜவான் ஜவான் வந்தானே எனக்கு தெரிஞ்சு நெக்ஸ்ட் வீக்லாம் booking நிறைய தியேட்டர்ல தமிழ்நாடு புறம் ஓபன் பண்ணிட்டாங்க ஜவானுக்கு அப்புறம் ফুল மெயின் ஸ்கிரீன்லயே ஜவான் தான் போது போல எல்லா இடத்துலயும் ஆமா எல்லா ஜவான் தான் மேஜர் ரிலீஸ் அடுத்த வாரம் அதான் ஏழுல <laughs> 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 இந்தி தியேட்டர்ல ரிலீஸ் பண்றோம் இல்லையா ஓ சரி 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 டப் பண்ணி நீங்க என்ன சொல்ற அது என்ன சொல்ற டப் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுவோம் நீங்க அதை என்ன சொல்றீங்க ஹிந்தி இது நீங்க சொல்றது இல்ல 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 சிம்பிள் சிம்பிள் லாஜிக் என்ன சொல்ல போறேன் இப்போ நீ ஒரு படத்தை நாலு வாரத்துல ஓடிடில் கொடுத்தா தரமா கொடுத்தலாம் ஓடிடி காரங்க எல்லாரும் உங்க கிட்ட என்ன கேட்பாங்க நாலு வாரம் நாலு வாரம் கழிச்சு நாங்க வந்து ஓடிடில் போறோம்னு கேட்பாங்க ஆனா அந்த படத்தை ஹிந்திலயும் டப் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன பிரச்சனை வரும்னா ஹிந்தில இருக்க மால் இருக்கு பாத்தியா நார்த் இந்தியால பாம்பே அந்த நார்த் இந்தியால இருக்க மால்ஸ் எல்லாம் அவங்க என்ன ரூல் வச்சிருக்காங்கன்னா பி வேர் ஆனக்ஸ் அந்த மாதிரி மேஜர் தான் அவங்க அவங்க மேஜரா பி வேர் ஆனக்ஸ் தான் இருக்காங்க நார்த் இந்தியால அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏழு வாரம் கழிச்சு எட்டு வாரம் கழிச்சு ஓடிடி ரிலீஸ் ஆகல பழகும் மட்டும்தான் இங்க தேட்டர்ல போடுவோம் அப்படின்னு அவங்க ரூல் வச்சிருக்காங்க இந்தியில அங்க மேஜர் ரிலீஸ் ஆயிருக்காது பி வேர் ஆனக்ஸ் ரிலீஸ் ஆயிருக்காது பிசினஸ் பண்ணிக்கிறது தமிழ வச்சு தான பிசினஸ் பண்ணிருப்பாங்க அந்த ஓடிடி விக்கிறது வந்து தமிழ் படத்தை வச்சு தான் வியாபாரம் பிஎஸ் அன் டிவி நெட்ஃபிக்ஸ்க்கு தான் கொடுப்பாங்க இந்த தடவை பிரைம் கொடுத்துருக்காங்கல bro ஆமா அது இந்த தடவை bro ஒண்ணு ஒண்ணு bro ஒண்ணு ஒண்ணு கார்த்திக் bro கார்த்திக் bro எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியுமா 1919 சொல்றாங்க கார்த்திக் bro இப்ப அந்த சோனி டிவில தான் ரிலீஸ் ஆச்சு போர் தொழில் வந்து சோழனி சோனி லிவ் தானே ரிலீஸ் ஆச்சு அது அவங்க வந்து கொஞ்சம் அந்த ஒன் மந்த்க்கு மேல முன்ன பின்ன ரிலீஸ் பண்ணி பார்த்திருக்கோம் இது அமேசான்ல ஆகுறதுனால அது அதுல வந்து அந்த படம் வந்து அந்த படம் சோனி லேவ் ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசரே வந்து சோனி லேவ்ல ஒரு ஹெட்டா இருந்த அவருடைய கம்பெனி தான் அப்ளஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஹாய் கார்த்திக் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ப்ரோ புஷ்பா பிரெட் ஏதாவது தெரியுமா புஷ்பா ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்கு அடுத்த வருஷம் ரிலீஸ் 
நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இது கரெக்டாவே போட்டுருந்தாங்க X7 i7 அதனால எல்லாரும் கரெக்டா எடுத்து போட்டாங்க X7 இவ்வளவு ரேட் i7 இவ்வளவு ரேட் இவர் ஒரு 25 லட்சம் கம்மியாவே எடுத்துக்கிட்டாரு அப்படிங்கறத போட்டுட்டாங்க அது என்ன ரேட் அது என்ன காரணே தெரியல போர்ஸ்ல மாடல் காத்து கேயின தான் இருக்கு அது காத்து புரிய இப்ப அந்த கார் கொடுத்தானே அது எல்லா process எல்லாம் முடிச்சி இப்ப அவங்களே அவங்க நேம்ல ஓட்டற மாதிரி எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்கல அது என்ன process இல்ல branding அதெல்லாம் சம்பந்தப்பட்ட அதெல்லாம் எப்பயோ எடுத்ததுங்க முன்னாடி எடுத்தது அந்த வீடியோல எடுத்து இப்ப இப்ப அவங்க பேர்ல ரிசீவ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு <laughs> 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 அன்னைக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அவர் அடுத்த படமே சென்ட் பண்ணிட்டாரு நூத்தி இருபது கோடிக்கு நிசன் படமே இது இந்த படம் லோகேஷ் படமே சன் டிவிக்கு இப்ப அதெல்லாம் இந்த படம் பெரிய ப்ராஃபிட் வந்திருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மாத்திராங்க அவ்வளவுதான் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறாங்க எல்லாம் ஒண்ணுத்த போட்டு ஒண்ணு எடுக்கிற மாதிரி தான் இல்ல ப்ரோ எல்லாம் காசு அந்த மாதிரி தான் அது எதிர்பார்க்காத லாபம் வந்திருக்கு அப்படின்னும்போது சொல்லிட்டேன் சிம்பிளா கோடியில நீங்க சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கனாலே உங்க சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் நாற்பது பர்சன்ட் போயிடும் டாக்ஸா அதுக்கு வந்து அதை வந்து இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது குறையும் அவ்வளவுதான் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு அனுபவத்துக்கு ஏதாவது கொடுப்பாங்க வெயிட்டிங்னு எல்லாரும் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்களே கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க பெருசா கொடுப்பாங்க தமிழாக்கூட்டி தருவாங்களா 
குஷி சொன்னாருன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் அதை சொல்கிறேன் இப்போ படம் எடுத்த உடனே அதை ஒரு ஒரு மாதம் முன்னாடியே கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாங்க நாங்கள் படம் ரிலேட்டடாக இருக்கவங்க அதை போட்டு பார்த்தா அவங்களுக்கு ஐடியா இருக்காதா லேகா இருக்குது இல்லை ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணலாம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டாங்களா இல்லை எடுத்த வரைக்கும் ஓகே படம் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுவாங்களா அப்படிலாம் இல்லை இல்லைங்க எடுத்துகிட்டு போட்டு பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் டேரக்டர் ஒன்று சொல்லுவார் ப்ரொடியூசர் ஒன்று சொல்லுவார் ஒரு ஜட்மெண்ட்டே வராதுங்க அதுதான் பிரச்சனை டேரக்டர் என்ன சொல்லுவார்னா இது இல்லை இல்லை இந்த சீன் தான் வேணும் கண்டிப்பாக இதுதான் ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து அவர் சொல்லுவார் படம் பார்க்கணும்னே சொல்லுவாங்க இன்னொரு பத்து நிமிஷம் குறைக்கலாம் ஆயிரம் சொல்லுவாங்க அது சொல்லுவாங்க இந்த விமர்சனம் எல்லாமே வந்து ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் சொல்கிறது ஈஸி ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கு இந்த ஆடியன்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் பேர் செலக்ட் பண்ணி முன்னாடியே படம் காமிச்சா அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணலாம்ல நான் இது வந்து ரொம்ப முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க அந்த பட் இப்போ அதெல்லாம் இருக்கான்னு தெரியல யாருக்குமே தெரியாதுமா எது ஒர்க் அவுட் ஆகும் எது ஒர்க் அவுட் ஆகாது நீ யாருக்கும் தெரியாது யாரால ஜட்ஜே பண்ண முடியாது இப்போ ஒன்று ஒன்று அந்த ஆடியன்ஸ்னு இல்லாமல் இப்போ அந்த குரூவிலே வந்து அந்த ஃபேமிலி சர்க்கிள் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்து பண்ணி எடுத்து பண்ணுவாங்க ஒரு இது பண்ணி ஆ அப்படி பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணி கூடமே கடைசியில் ஒரு எடிட் பண்ணி எடிட் பண்ணி இப்போ நம்ம பார்த்தது தான் அதில் பெட்டர் பெட்டர் ஆப்ஷனாகவே இருக்கும் அது இதுக்கு மேலே பண்ணால் அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா செலவு தானே ஆகும் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அதனால் அது அவ்வளோ தான் பண்ணுவாங்க இதோட பெட்டராக அதில் வந்து பண்ண ஐடியாவே போகாது நம்ம பார்த்து தான் பெட்ரு அந்த படத்துலேயே நினச்சிக்கோங்க அப்புறம் இன்னொரு டாபிக் ஆக்சுவலாக அது கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்சியாக இருக்கலாம் ஒரு மிஷ்கின் வந்து ஸ்டேஜெல்லாம் சொல்லுவார்ல இந்த படம்லாம் பாருங்க பாருங்க நானும் அவர் மட்டும் எந்த படத்தையுமே பார்க்கல அப்படின்ற மாதிரி மீன் பண்ணுவார் பட் நம்மளை மட்டும் எல்லா படத்தையும் பார்க்க சொல்கிறாரு அது என்ன லாஜிக்னு புரியல இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்களா ப்ரோ அதுக்காக சொல்கிறாரு ஓகே காட்சி பிரோ நீங்கள் ஏதாவது படம் பார்த்துருக்கீங்களா அவர் சொல்கிறதுல இந்த மாதிரி ஏதாவது அவர் சொல்லுவார்ல அந்த கொரியன் சைனீஸ் டேரக்டர்ஸ் புக்ஸ் அகிரா குரோ அதெல்லாம் சொல்லுவாரு எல்லா ஸ்டேஜ்லயும் ஆமா அவரை போய் தான் அவர் கேட்கிறாரு நான் இல்லை ப்ரோ எதுவும் பார்த்தது இல்லை அகிரா குரோஷோ ரொம்ப முன்னாடி இல்லை அவர் படம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் நினைக்கிறேன் அவன் தானே சவன் சாம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா இருக்கும் டைலாக் இருக்காது ஒன்றும் இருக்காது வருவாங்க போவாங்க நிற்பாங்க எவங்க போனோம் எங்க வீட்டு பிள்ளை பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரி தான் அப்படி சும்மா பில்டப்புக்கு பேச வருங்க ஒரு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் போறாரு கத்தி வர வர அது வந்து ரொம்ப அவரு எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரீம் நான் ஒரு ரூம் வச்சுக்கிட்டு அந்த ரூம் சுத்தி புக்கா வச்சுக்கிட்டு நான் கேட்டா படிப்பாளி அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான் சரி அப்புறம் ஏன் கொரியன் படத்தை திருவி திருவி படம் இருக்கிற இவ்வளவு புக்கை பிடிச்சிட்டு அப்படின்னு திரும்பி கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்ல முடியாது சக மனுஷனை மரியாதையோட பேச தெரியல அப்புறம் நீ என்ன படிப்பாளி அந்த மாதிரி இருக்காது பார்த்தீங்கன்னா ரூம்குள்ள நோனீங்கன்னா புக்காக இருக்கும் சுற்றி ஒரு ஆயிரம் புக்கு இருக்கும் கேட்டால் நாங்கள் படிக்கிறோம் அவங்க காட்டுமா இந்த வக்கீலுங்களாம் வச்சு ஏமாத்துவாங்களே ஃபுல்லாக லா புக்காக அடுக்கி வச்சுருப்பானுங்க ஏன்னா இவங்க லாக் தெரியுதான் காட்டுறாங்களாம் வக்கீல் அந்த சினிமாலாம் காட்டுவாங்களா அந்த மாதிரி ப்ரோ இப்போ அந்த படம் ராக் போர்டு தானே ப்ரோ ரிலீஸ் பண்ணுது பிசாசு டூ ஆமாங்க அப்ப நீங்க இந்த படம் பாத்துருப்பீங்களே போன மந்த் போன இயர் பாக்கலையா ஏன்னா அதான் அதான் பாத்துருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்க ஏன்னா அது ரெண்டு மூணு இதெல்லாம் போட்டு நிறைய எடிட் பண்ணி எடிட் பண்ணி போயிட்டு இருக்காருன்னு கேள்விப்பட்டேன் அதெல்லாம் தான் கேட்டேன் பாக்கல பாக்கல ப்ரோ ஒரு காலத்துல இவரு டேரக்டர் செல்வராகவும் அவர் அவர் மாதிரிதான் இருந்தாரு ஆனா இப்ப திருந்திட்டாருல ப்ரோ திருந்தல திருத்திட்டீங்க கொஞ்சம் <laughs> 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 எல்லாருமே கீழே போய் ஒரு நாலு பைத்தியக்காரன் இந்த மணி பார் இதெல்லாம் இருக்கா பாருங்க அவனா செல்வா ஃபேன் சொல்லுவான் கேட்டா ஒரு படத்தை பார்த்துன்னா நல்லா இருக்குன்றான் எந்த படம் எடுத்தாலும் செல்வா ஃபேன் நல்லா இருக்கு கீழே போய் ஒரு ட்வீட் போட்டாங்களா ஜீனியஸ் சார் என்ன ஜீனியஸ் சார் ஒன்னே ட்வீட் போடுறது அவர் ஒன்னே அதை பார்ப்பாரு ஆ ஓகே நம்ம ஜீனியஸ்ன்னு சொல்றாங்களே உனக்கு உங்களுக்கு மூளைய வேலை செய்யாது ஃபர்ஸ்ட் உங்களை எல்லாரும் பாராட்டிட்டே இருந்தாங்கன்னா உங்க மூளைய வேலை செய்யாது அடுத்து ஓ நம்ம பண்றதுலாம் சூப்பர் படம் இருக்கே 
அப்ப நம்ம பண்றதுதான் பெருசு போல இருக்கு எப்படிதான் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆயிரத்தில் ஆயிரத்தில் ஒரு படத்தை போய் பார்த்துருக்க நீ ஆயிரத்தில் ஒரு படத்தோட மேக்கிங் தெரியுமா உனக்கு உனக்கு தெரியுமாடா சினிமாவில் இந்த மாதிரி ஏழுக்கு மேலே சந்தேகம் ரெண்டே சேர்றா அடுத்த படம் ரெண்டாவது ரெண்டாம் உலகம்னு ஒரு படம் வச்சா அதை பற்றி நீ பேசாதரா அதை பற்றி பேசாத ஆயிரத்தில் ஒரு எப்படி இருக்குது தெரியுமா அப்படின்னு பாருங்க ஏ அப்பயே அந்த படம் ஓடலையடா அப்போ உங்களுக்கு பார்க்க தெரியலடா என்ன இந்த மாதிரி பேசி பேசி தான் அந்த அளவு ட்ரீட் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணி தேவையில்லாமல் அவர் வந்து காலி பண்ணி விட்டானுங்க அவர் சும்மா விட்டுருந்தா செவஞ்சி மாதிரி ஒரு நல்ல படங்கள் எடுத்துட்டு இருந்திருப்பாரு செல்வர் அவன் தானே எல் எம் எம் கம்பெனி முன்னது ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒரு கூட்டம் வந்து ஜால்ரா அடிச்சு அடிச்சு காலி பண்ணிட்டாங்க எனக்கு ஸ்டார்டிங்ல எடுத்தாருல அது அந்த செவன்ஜி அப்புறம் காதல் கொண்ட இந்த ஓரளவுக்கு மிடில் கிளாஸ் அந்த இருபது இருபது வருஷம் ஆச்சு இல்லையா இருபது வருஷமா பதினஞ்சு வருஷம் இருக்கும்ல அது அந்த மாதிரி ஜோன்லயே போயிருந்தா அவருக்கு கரெக்டா இருந்திருக்கும் ஃபீல் பண்றீங்களா ஏன்னா அது பதினஞ்சு இருபது வருஷமா தான் அந்த மாதிரி இருக்கிறது புரியும் அதுவும் யாராலையுமே இருக்க முடியாது ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க அது பதினஞ்சு இருபது வருஷமா ரெலவெண்டால ஒரு இடத்துல இருக்க முடியாது அன்னைக்கு இருந்த சினிமாங்க இல்ல அன்னைக்குலாம் வந்து ஒரு பொண்ணை ரேப் பண்ணிட்டா அந்த பொண்ணை வந்து இதுலேயே வந்து பஞ்சாயத்தில் வச்சு அந்த பொண்ணை கெடுத்துட்டாங்க கல்யாணம் பண்ணி எங்கேன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இப்போ பேச்சுலர்லாம் படம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணோட கொடுமையும் நடத்திட்டு போடாரு மயிறு அப்படின்னா அந்த பொண்ணு போவோம் சினிமா மாறிட்டே இருக்கு இல்லையா சினிமாவில் கல்ச்சரே மாறிட்டு இருக்குல்ல லவ் ஃபீலியர் சூசைட் பண்ணிக்கோனுங்க பைத்தியக்காரனுங்க முன்னாடி இப்போ அது நடக்குதான்னு அதுக்கப்புறம் கொலை பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி லவ் ஃபீலியருக்கு ஒருத்தரும் <laughs> அந்த ஆயிரத்தி ஒரு வந்து செகண்ட் டைம் வந்து எவ்வளோ பெரிய ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் எடுத்ததுன்னு அதில் சொன்னீங்கல்ல பத்து கோடியாக நம்ம நீங்கள் தானே சொன்னீங்க அந்த டைம்ல இருந்தால் அவ்வளோ அப்போ வரல இவர் படம் எல்லாம் பத்து வருஷம் கழிச்சு தான் ரீச் ஆகும் ரீச் ஆகும்னு யாரோ ஒன்று ஆரம்பிச்சு அப்படியே சொல்லி 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 அது அப்படியே ரொட்டீனாக போலகிடுச்சு இல்லை அதுக்கு முன்னாடி இருக்க அவருக்கு அந்த டைம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இவர் முன்னாடியே கணிச்சார் பத்து கோடியெலாம் வரல பத்து கோடியெலாம் வரல ஒரு கோடி அறுபது லட்சம் அச்சா அதான் ஒரு கோடி அதான் நீங்கள் ஒரு மூணு நாள் நல்ல கலெக்ஷன் தான் பெட்டர் கலெக்ஷன் தான் ரிலீஸ் படத்துக்கு ஆனால் அது வந்து அதுதாங்க சொல்கிறேன் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு இதுக்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டு தான் இதாகிட்டார் ஒரு கோடி தேர்வு லட்சம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹார்ட்லி நூறு ரூபா டிக்கெட் வச்சிங்கன்னா எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க ஒன்றரை லட்சம் பேர் பார்த்துருக்காங்க அவ்வளோதானே ஒன்றரை லட்சம் பேர்த்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்து நூறு ரூபா டிக்கெட் வச்சா நீங்கள் நூற்றி அறுபது நூற்றி எண்பதெல்லாம் டிக்கெட் இருக்கு ஆவரேஜாக நூறுவா டிக்கெட் வச்சா கூட ஒரு லட்சம் பேர் தான் பார்த்துருக்காங்க அந்த ஒரு லட்சம் பேர்த்தை நம்பிட்டு அந்த ஒரு லட்சம் பேர் ஃபிகரை தள்ளிட்டு வந்துருப்பான் தேட்டருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸோட கூட வந்து சரி அந்த வாரம் வர படமே இல்லை அப்படின்னு வந்திருப்பாங்க மணி பாரதி மாதிரி வந்திருப்பாங்க நாங்கள் செல்வா ஃபேன்ஸ் அப்படின்னு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் எடுத்து போகிறதுக்கும் இன்ஸ்டாகிராம் போகிறதுக்கு வந்திருப்பாங்க இதெல்லாம் இருக்காங்களே இவங்களை நம்பிக்க
அவர் வந்து ஓகே ரொம்ப ஜீனியஸ் தான் நம்ம படம் பத்து வருஷம் கழிச்சு பார்த்து பாராட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பத்து வருஷம் கழிச்சு பாராட்டுற மாதிரியே படம் எடுத்துனா என்ன வருது உங்களுக்கு அப்புறம் உண்மையிலே அதை ஒரு பர்சனலாக மண்டையில் ஏற்றிக்கிட்டாரா இல்லையா நான் அதான் இப்போ தெரில ஆனால் நடிக்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அவரும் சரி ஜிவிஎம்மு எல்லா நல்ல டேரக்டர்ஸுமே நடிக்க வந்த பிறகு அவங்க அது முன்னாடி பண்ண அந்த படத்தை எடுத்த கிடச்ச நேம் எல்லாமே இப்போ அசால்ட்டாக போயிடுச்சுல்ல அவங்களுக்கு அந்த ஒரு இது இருக்கும்ல ஃபேமு நடிக்க வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே ஏதோ ஒரு கஷ்டத்தில் நடிக்க வராங்கிற மாதிரியே எல்லா டேரக்டர்ஸுமே அசால்ட்டாக ஆகிட்டாங்களா அதனால கேட்குறேன் அப்படி இல்லை ப்ரோ அவங்க வந்து ரியாலிட்டியை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு நடிக்க வராங்க வீட்டுலாம் <laughs> ஹீரோவும் டேரக்டரும் வந்து ப்ரொடியூசரை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பட் இப்போ அது அப்படி இருக்கா அப்படின்றது தெரில ஹீரோ இன்னொன்று அந்த டேரக்டரை வச்சு இப்போ ஒரு டேரக்டர் எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த அந்த ஆக்டரும் நடிக்கிறாங்களே அவங்கள ரொம்ப ப்ரைஸ் பண்ணி பேசுகிறாங்கல்ல அது ஏன் அப்படி பேசணும் அப்படி அதுதான் கேட்குறேன் அவங்க ஒரு டேரக்டராக இருக்க அந்த நேமுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பேசணுமா இல்லை ஆக்டருக்காக இருக்கிறதுக்கு ப்ரைஸ் பண்ணுமா இந்த ஒரு இதில் மாட்டிக்கிறாங்களே இப்போ எல்லாருமே அதுக்கு தான் கேட்குறேன் அதுக்கு அப்போ அது எப்படி சொல்லி தெரியும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வந்துட்டு <laughs> 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 தர்மபுரி பக்கத்துல என்னோட வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்க ஒரு டிரைவரா இருந்தாரு அங்க தர்மபுரி பக்கத்துல ஒரு டீ ஷாப்ல ஆஹ் டீ குடிக்க போயிருக்காரு அப்ப வந்து அங்க இந்த இடத்துல மிஸ்கின் வந்து ஷூட்டிங் எடுத்துருந்தாரு ஆஹ் ஆக்சுவலா ஒருத்தர் யாரோ ஒருத்தர் பைக் எடுத்துட்டு போயிட்டாரு ப்ரோ போயிட்டு எடுத்துட்டு கடைக்கு எங்கே பக்கத்துல எல்லாம் போயிருந்திருக்காரு அவ்வளவு அசிங்க சிங்கமா திட்டுறாராம் ப்ரோ அவங்க எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப கேவலமா ட்ரீட் பண்றாரா ஆனா மிஸ்கின் அப்ப சொன்னாரு அவர் பாத்துட்டு இருந்த மாதிரி ரொம்ப கேவலமா ட்ரீட் பண்ணி அசிங்க சிங்கமா பேசுறான் இவன் வந்து என்னடா சோசியல் மீடியால இவ்வளவு நல்ல மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு கண்டுபிடிக்கணும் <laughs> 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 பின்னாடி <laughs> 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 அவருக்குறாங்க <laughs> 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 சோ கிரியேட்டிவிட்டி கண்டிப்பா அவங்களது சங்கரத்து கூட இறங்கிடுச்சு 
ana still their producers are ready to put crores and crores of money avlo bet pandra idu brand vachi bet pandrathu avlo shankarandra brand vachi bet pandrathu hero oda brand brand vachi bet pandrathu avlo creativity eppadiya varum first yochi paarenga அந்த பார்ட்டி வந்து மிஸ்கேல் பார்ட்டி ரொம்ப ரொம்ப வந்து யாரா ஒரு சிலருக்கு வந்து விதவிலக்கா இருக்கலாம் நீங்க வந்து எல்லாரும் நம்ம மொழிக்கல எவ்வளவு ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்க பத்து வருஷம் அது பீக்ல இருக்கும் உழைக்கும் அதுக்கப்புறம் பஞ்சு வருஷம் நான் சாகர் வரைக்குமே இருக்கும் அப்படியே அப்படியேதான் இருக்க முடியுமா நம்ம மிராக்கெல்லாம் வந்து வர வாங்கிட்டு வர முடியும் திருவண்ணாமல <laughs> அப்போ வந்து ஈவினிங் டைம்ல அந்த டென்ஸ் ஹாஸ்டல் அண்ட் ஐடி பிளாக்ல தான் வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல் சீக்வன்ஸ் தான் நைட் எடுத்தாங்க அப்பெல்லாம் வந்து இவர் ஹாஸ்டல் பசங்க சொல்லுவாங்க அவர் வந்து சேர்ல உட்காந்துக்கிட்டு இன்னொரு சேர்ல கால் வச்சு போறாங்க அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் தான் வந்து கால் அனுப்பி விடுவாங்க அப்புறம் வந்து அந்த ஷூட்டிங் ஷார்ட் அப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்லாம் ரொம்ப மோசமா திட்டுவாரு அதெல்லாம் அப்படியே சொல்லிருக்காங்க ஆனா இவர் பிரசாந்த் சொல்லும் போது அப்படியே மாத்தி சொன்னாரு அதை அன்னிக்கே சொன்னோம்னு நினைச்சாரு ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ் முன்னாடி அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார் ஸோ அப்பவே இந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட்ல தான் அவர் முகமூடி டைம்ல இருந்தார் ப்ரோ உண்மையாலுமே அது ஒரு தப்பே இல்லையா ப்ரோ அந்த பைக்கு சும்மா ஒரு பாத்ரூம் வருது கூட எடுத்துட்டு போயிருக்கலாம் ப்ரோ ஆனா வந்து அவங்க திட்டினது வந்து அப்படியே ரொம்ப கேவலமா திட்டினது வந்து நம்மளுக்கே பார்த்தா அப்படியே சறுக்குனான மாதிரி திட்டினாரு ப்ரோ அதெல்லாம் ரொம்ப இதாயிடுச்சு இப்ப கூட என் ஃப்ரெண்டு கூட சொன்னா ப்ரோ என்னன்னா இந்த பிசாஸ் டூ படத்துக்கு வந்து கார்த்திக் ராஜா தான் மியூசிக் டைரக்டர் ஆனா அவரை வந்து ஒர்க் பண்ணவே விடலையாம்ல ப்ரோ இவர் தான் வந்து மூக்க நுழைச்சு நுழைச்சு இது பண்ணிட்டு இருந்தாராம்ல இருக்காங்க அண்ட் வினோத் கூடமே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல ரொம்ப அக்ரஸிவா தான் இருப்பாங்கன்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன் இவங்களை கம்பேர் பண்ணுவா ஓரளவுக்கு இருப்பாரு அவ்வளவுதான் அவரு கொஞ்சம் கூலாத திட்டு வர தான் இருக்கும் வாய்ப்பு <laughs> 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 இப்போ கஷ்டம் ப்ரோ அதெல்லாம் யாரா வந்து முன்னாடி நின்று அதை ரிலீஸ் பண்ணணும்னு முயற்சி எடுக்கும் அது எடுக்கிறதுக்கு ஆளே இல்லை ஏன்னா அது ஸ்டோரி எல்லாம் இவர் எக்ஸ்பீனோ தான் எழுதிருப்பாரு டேரக்ஷன் வேற யாரோ பண்ணாங்க அதெல்லாம் வராது இப்போதைக்கு கார்த்தி அந்த கண் வருமா வராதா அந்த கண் தான் போய் பாத்திர வேண்டியதுதான அந்த தூம் தியாகராஜன் சார் அவங்க இவருக்கு மட்டும் போட்டு ரிலீஸ் பண்றதுக்கு ரெடியா இருந்தா பண்ணணும் அவங்க வந்து யாரா வாங்குவாங்க ஓடிடி வாங்குவாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா பண்ணவே முடியாது அப்படியே வச்சுட்டு வேண்டியதான் கார்த்தி ஆக்சுவலி நான் தினேஷ் இப்போ கொண்டாந்து முடியும் பேசிட்டு இருந்தாலும் நான் ஆக்சுவலி யூகேலேருந்து பேசுகிறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் முன்னாடி ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் பேசியிருந்தாரில்ல ஜெயிலர் வந்து சென்சார் பண்ணிடுறாங்க நிறைய சீன்ஸ் வந்து அப்படி அப்படா கட் ஆகிடுதுன்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி அது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே ரெண்டு வேர்ஷன் பண்ணுறாங்க அன்சென்சார்டு வேர்ஷன் ஒன்று சென்சார்டு வேர்ஷன் ஒன்றுன்ன
அன்சென்சார்டு வருஷனா படம் ரிலீஸ் ஆன ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் போடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அது சென்சார்டு வருஷனா மாத்தினா பேசிக்கலி சென்சார்டு வருஷனா சின்ன பசங்களும் வந்து படம் பார்க்கலான்ற மாதிரி வைக்கிறாங்க அந்த டைம்ல சீக்வன்ஸ் எல்லாம் அப்படி அப்படியே தூக்கிடுறாங்க ஒரு ஃபைட் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபைட் ஸ்டார்ட் டு எண்ட் மொத்தமாக எடுத்துருவாங்க இன் பிட்வீனில் கதை எது எது போனால் நமக்கு தெரியாது அப்ரப்டாக இருக்கும் இன்னும் நான் சொல்ல போனால் பிகிலெலாம் வந்துட்டு அந்த ராயப்பன் கேரக்டர் சாகிறதே வராது நம்ம நமக்கே வந்து திடீர்னு என்னடா இது டக்குன்னு அவர் ட்ரெயின் ஏறினாரு திடீர்னு பார்த்தா இங்கே ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இது ஆக்சுவலி லியோவுக்கு வராமல் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ தட் அவங்க முன்னாடியே கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி ரெண்டு வருஷனையுமே தேட்டரில் ஃபஸ்ட் டேலேருந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அது கொஞ்சம் சொல்ல முடிஞ்சா சொல்லுங்க இல்ல இந்த இது செக்கச்சை வந்த வானமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாங்க இப்ப வந்து யூஏல இருந்தப்போ வந்து அதை டெலிகாஸ்ட் பண்ணும் போது அதுல வந்து இந்த ஐஸ்வர்யா ரஜேஷ் வந்து துபாய் பிரசன்ட்ல இருக்க மாதிரி எல்லாம் காமிப்பாங்க அந்த போர்ஷனே மொத்தமா கட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சீக்வன்ஸ்ல தூக்கிட்டாங்க <laughs> இங்கே ஆக்சுவலி வைலன்ஸ் அதிகமாக ரத்தம் தெரிக்கிற மாதிரி இருந்தால் எடுத்துருவாங்க பீஸ்ட்லலாம் வந்து அந்த கன் ஃபைட் சீன் இருக்கும்ல அதை நான் ஃபஸ்ட்டு டே பார்த்தேன் நமக்கு அந்த தேட்டர் வைப்பு இருக்கும்ல ஆனால் அது ஒன் வீக் கழிச்சு நான் ஒரு டைம் போனப்போ அந்த கன் ஃபைட் சீக்வன்ஸே இல்லை அந்த ஒரு க்ளோஸ்ட் கார்டரில் வரவங்க சண்டை சுத் அது சுத்தமாக எடுத்துட்டாங்க இப்போ ஒரு வாரம் கழிச்சு டிலேவாக பார்க்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு அந்த முக்கியமான சீக்வன்ஸே இருக்காது படம் வந்து அந்த ஹை மூமெண்ட்ஸே நமக்கு இருக்காது ஒரு ஃபேனாக என்ஜாய் பண்ணுறக்கான ஹை மூமெண்ட்ஸே இல்லாமல் போயிடும் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 I am from basically from Bangalore. Nango impo normally or collections adala paakumbodhu we just see worldwide collections. Unga space follow panni ekka therinchu okay fine. Rajini sir ku like last uh, 10 years the collection has not been so great. Ana for example ipo Pete versus Vishwasam and the clash of mother we are nan vandu from Bangalore we are not looking at uh, Tamil Nadu collections. Or wild wild collection na paathundho. Ana or producer perspective la nde like uh, even in case peter into well at uh, tamil nadu a uh, worldwide collection paakumbodhu like next or uh, producer a yaar on seek panuvaanga like uh, for example which because peter did very well, well at uh, worldwide will they go there or okay ajit sir vande tamil nadu nalla panna rat anga povara ப்ரொடியூசர் வந்து ஹீரோ பிக் பண்ணுறதே கிடையாது ஹீரோ தான் புக் பண்ணுவாங்க ப்ரொடியூசரை ஃபஸ்ட்டு அதுதான் பேசிக் அது தெரிஞ்சுக்கோங்க ரஜினி வந்து ரஜினி சரி ஓகே ரஜினி வச்சு படம் எடுப்போம்ப்பா அப்படின்னு ப்ரொடியூசர் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது ரஜினி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் எந்த ப்ரொடியூசருக்கு படம் நடிக்கலாம் அப்படின்னு அவரும் அஜித் அப்படி தான் சரி ஓகே விசாசம் ஓடி வச்சுப்பா அஜித் வச்சு படம் எடுக்கலாமா அப்படின்னு அஜித் சொல்லணும் உங்களுக்கு படம் நடிக்கிறேன்னு இதுதான் பேசிக் சினிமாவில் இதுதான் அவங்க வரணும் ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர்லாம் முடிவு பண்ண முடியாது ஹீரோ முடிவு பண்ணணும் 
ஓகே உங்களுக்கு படம் நடிக்கிறேன் ஒன்று வரணும் இன்னைக்கு அவங்கதான் அவங்க அவங்க எடுக்கிறது டிசிஷன் அவ்வளவுதான் அவர் வெங்கட் பிரபு சூஸ் பண்ணாருனா வெங்கட் பிரபு நெல்சன் நேசனை சூஸ் பண்ணுறாரு பைரவா எடுக்கிறாரு பரதனை சூஸ் பண்ணாருனா பரதன் பெரிய டேரக்டர் இன்னைக்கு வம்சியை சூஸ் பண்ணாருனா வம்சி அப்படிதான் ஹீரோ முடிவு பண்றது தான் எல்லாமே சினிமா அதனால தான் எல்லா டேரக்டரும் அந்த ஹீரோட குட் புக்ஸ்ல இருக்கிறதுக்கே பாக்குறாங்க ஆமா ப்ரொடியூசர்ல வந்து எல்லாருமே ஹீரோ முடிவு பண்றது தான் டேரக்டர் வந்து எதுவுமே முடிவு பண்ண முடியாது இங்கே இல்லை சினிமா இல்லை எல்லா சினிமாலும் அப்படிதான் கார்த்தி உங்ககிட்ட ஒண்ணு கேக்கணும் நீங்க இந்த அஜித் அண்ட் விக்னேஷ்வன் ப்ராஜெக்ட் இது வச்சுல இது வந்து ஆக்சுவலா நீங்க இதுக்கு முன்னாடி அஜித் படத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லா படத்துலயுமே லிரிக்ஸ் எழுதுவாரு அந்த மாதிரி ரொம்ப இவங்களும் கொஞ்சம் இதுவா தான் இருந்தாங்க பட் இது வந்து நீங்க லாஸ்டா நீங்க ஒரு வாட்டி சொல்லும் போது உங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு ஈகோ கிளாஷ் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க உண்மையிலே அது ஆக சான்ஸ் இருக்கா ஏன்னா இவங்க ரொம்ப நாளா வந்து ஒரு பாண்டிங்ல தான் இருக்காங்க ஏன்னா லாஸ்டா வலிமையில கூட பாத்தீங்கன்னா இவரு லிரிக்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருப்பாரு விக்னேஸ்வரன் என்ன இருந்தாலும் இருந்து ஆமா ஆமா நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த கிளாஷ்ன்றது அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்ல மேபி அப்புறம் பண்ணலான்ற மாதிரி பண்ணிருப்பாங்களா இல்ல அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் அஜித்துக்கு வந்து அவரு பிடிக்கல அது ஏதோ இவரு பண்ணது சரி தப்பு அவரு பண்ணது சரி தப்புன்னா இல்ல சிங்க் ஆகல அவதான் ஒரு <laughs> 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 அது அந்த டுவெல் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க கட் பண்ணுறாங்க அதுவே ஜான் வீக் படம்னா ஆக்ஷன் படம் லைக் எவ்வளோ வயலன்ஸ் இருக்குன்னு தெரியும் ஃபிஃப்டீன் ஏஜ் ரேட்டிங் வாங்கினாக்க அது ரிலீஸ் பண்ணலாம் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் ப்ரோ ஆனால் டுவெல் டுவெல் வாங்கினா தான் அவங்களால கிட்ஸ் எல்லாம் உள்ள அலோவ் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் அப்போ தானே வருவாங்க அதுக்காக அவங்க ஆக்ஷன் படம்னு வந்துட்டானாக்க அது கிட்ஸுக்காக காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி படத்தை இது பண்ண எனக்குறாங்கன்னு <laughs> 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 விடாமுயற்சியோடி <laughs> 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 இப்போ சப்போஸ் அது படம் ரிலீஸ் ஒரு எடுத்து முடிச்சு பண்ணிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் அதிக ரைட்ஸ் போயிருக்கும் இல்லைங்களா இப்போ அதெல்லாம் டிராப் பேக் தானே அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் வைஸ் ம் கரெக்டு தான் ப்ரோ ஏன்னா லாஸ்ட் டென் டுவெல் இயர்ஸா இப்போ மங்கத்தாலேருந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் வரேன் இப்போ லாஸ்ட் டென் டுவெல் இயர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா மங்கத்தா நல்ல படம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்புறம் ஆரம்பம் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சிவா கிட்ட இருந்தார் அப்புறம் வெளியே வந்து கொஞ்சம் அவர் ஸ்கிரிப்ட் செலெக்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லத்தாஜிக்கா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அது ஒன்று துணி நல்லா தானே இருந்துச்சு இதில் துணிவு ஓ 
வந்து கொஞ்சம் <laughs> 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 ஆனா அவரு கொஞ்சம் ஃபேன்ஸும் கொஞ்சம் அவர் ஃபேன்ஸையும் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது ஏன்னா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஆனா நீங்க சொன்னது ஒண்ணு பிசினஸ் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்போ அவங்க விக்னேஷ் சிவன் படம் சைன் பண்ணும் போதே அந்த ரைட்ஸ் வித்தாங்க அப்போதைக்கு அஜித் கரியர்லயே அது ஹையஸ்ட் ரைட்ஸ் இதுவா இருந்தது பட் இப்போ கம்பேர் பண்ணும் போது இப்ப எங்கயோ போயிருச்சு மத்தவங்களது எல்லாம் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா அவர் ஃபேன்ஸ் எப்படி நம்மளை பாக்கணும்னு இப்போதைக்கு நினைக்கிறாங்க அவர் என்ன மாதிரி ஸ்கிரிப்ட்ல நம்மளை பாக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணலாம்னு தோணுது அவர் அவரு நான் எனக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதுதான் துணிவுக்கும் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்க்கும் நல்லா தான் துணிவு நல்லா தான் இருந்துச்சு ஆனா ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு அபோ ஆவரேஜ் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவீங்க கொஞ்சம் <laughs> வலிமை இருக்கும் என்ன வேணுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பண்றாங்க அதிகமாயிருச்சு <laughs> 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 புகழ்ந்து <laughs> 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 நீங்க வேதாளம் கம்பேர் பண்ணும் போது அது ஆஃப் த கலெக்ஷன் தான் இருக்கும்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி படம் அடக்கும் இல்லைங்களா ஃபேன்ஸுக்கு மட்டும் பிடிச்ச மாதிரி இருப்பாரு ஓகே கார்த்தி ப்ரோ அடிய படம் வந்து ஓடிடியில் எந்த இது வாங்கியிருக்காங்கன்னு தெரியுமா ப்ரோ நிறைய <laughs> 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 <laughs>